Hi everyone, so let's move towards our today's topic which is Hematogenesis or Hematopoiesis Okay, अच्छा अब ये दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है आ, ये है बेसिकली क्या ये बेसिकली है ब्लड सेल की फॉर्मेशन अब ब्लड सेल में डब्ल्यू भी आ गए आर भी आ गए और सारी चीजें आ गई एरेथ्रोपोइसिस का मतलब था आर की फॉर्मेशन और ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस हम आगे चल के पढ़ेंगे लेकिन ये जो है ये है हीमोपोइसिस अच्छा अब ये कहाँ होती है किस तरह होती है ज़्यादातर ये बोन मैरो में होती है लेकिन ये योग सेक में लेवर और स्प्लिन में भी पाई जाती है होता यह है कि थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में ब्लड आइलैंड फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं और एक तरीके से ब्लड के गुच्छे या फिर ब्लड के आप समझ लें क्लस्टर्स uh, फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं लेटरल मीजोडम में आपको पता है थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में गैस्ट्रोलेशन होती है फिर वो मीजोडम डिफ्रेंशिएट भी हो जाता है फिर वो पार एक्साइल मीजोडम सोमाइड बनाता है तो लेटरल मीजोडम बेसिकली वहाँ से ब्लड आइलैंड डेवलप होते हैं और वो योग सेक को और एमनीटिक कैविटी को यानी एक्स्ट्रा और एंट्रा एमनीटिक मीजोडम को कवर करते हैं ठीक अच्छा फिर उसके बाद होता है यह है कि वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं योग सेक वाले इन टू द आउटर सेल एंड द इनर सेल आउटर सेल आर द एनजीओ ब्लास्ट एंड द इनर सेल आर द प्लूरीपोर्टेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल प्लूरीपोर्टेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल से आर बी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनती है हम आगे चल के पढ़ेंगे ठीक अच्छा अब याद रखिएगा मैंने एम्ब्रियो की रिकॉर्डिंग में बताया था नाइन्थ वीक नाइन्थ वीक तक योग से ब्लड फॉर्मेशन करता है उसके बाद लिवर करता है फिर ट्वेल्थ वीक तक लिवर करता है फिर स्प्लिन करता है ट्वेंटी एट वीक तक और ट्वेंटी एट वीक में आकर बोन मैरो ये काम संभाल लेता है और टिल प्यूबर्टी ऑल बोन मैरो आर रेड बोन मैरो मतलब ऑल रेड ऑल बोन मैरो आर फॉर्मिंग ब्लड टिल प्यूबर्टी बट आफ्टर प्यूबर्टी ओनली एक्साइल स्केलेटन बोन आर फॉर्मिंग वेस्क्यूलोजेनेसिस और एनजियोजेनेसिस क्या होती है वेस्क्यूलोजेनेसिस बेसिकली वेसल्स की फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है और एनजियोजेनेसिस बेसिकली ए फॉर एनजियोजेनेसिस ए फॉर अराइज वेस्क्यूलोजेनेसिस वी फॉर वेस्क्यूलोजेनेसिस एंड वी फॉर वेसल्स ठीक है तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल वेस्क्यूलोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ अराइज फॉर एनजियोजेनेसिस अराइज ऑफ ब्लड वेसल एक एनजियोजेनेसिस अराइज मतलब क्या कि एक ब्लड वेसल बनी हुई है वहां से एक नई ब्लड वेसल जब बनेगी तो उसको कहते हैं एनजियोजेनेसिस ठीक अच्छा वेस्क्यूलोजेनेसिस क्या होता है और एनजियोजेनेसिस क्या होता है ठीक है ना एनजियोजेनेसिस तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह होता है मतलब ब्लड uh, वेसल्स की फॉर्मेशन को एनजियोजेनेसिस के सॉरी हाँ ब्लड वेसल अराइज हो उसको एनजियोजेनेसिस कहते हैं और वेस्क्यूलोजेनेसिस बेसिकली ब्लड वेसल ब्लड वेसल बने uh, तो उसको कहते हैं वेस्क्यूलोजेनेसिस वेस्क्यूलोजेनेसिस कैसे होती है जब वो ब्लड आइलैंड आपस में कनेक्शन अपने आप को कनेक्ट करते हैं आपस में ही तमाम ब्लड आइलैंड अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो वो जो उनके आउटर लेयर होती है वो क्या कहलाती है जो आउटर सेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं एनजियोब्राफा वो क्या बनाते हैं एपिथेलियम ऑफ द वेसल्स और अंदर के जो सेल्स होते हैं इनर सेल वो कहलाते हैं प्लूरी पॉटेंट हिमेटोपोटिक स्टेम सेल जो बनाते हैं ब्लड सेल्स वगैरह ठीक है वो सेल्स जो ब्लड सेल भी बनाते हैं और एपिथेलियम वेसल वेसल की एपिथेलियम भी बनाते हैं उन्हें कहते हैं हीम एनजियो अच्छा मैं आपको एक बात बताना भूल गया हीम एनजियो बेसिकली ब्लड वेसल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं अब मुझे आपको ये बताना था कि ब्लड सेल जो होते हैं जो प्लोरीपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स होते हैं उन्हें प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल भी कहते हैं हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स भी कहते हैं तो ये वो सेल होते हैं वो जो बोन मैरो में होते हैं और ये इम्यून सेल और ब्लड सेल की फॉर्मेशन करते हैं प्लोरीपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स के हवाले से मैंने एक चार्ट दिया हुआ है अपने नोट्स में इस चार्ट को जब आप याद कर लेंगे ना तो आपको मेरी बात इजीली समझ में आ जाएगी मैं एक बार चार्ट आपको पढ़ के सुना देता हूँ प्लूरीपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल फर्दर डिवाइड होते हैं दो टी दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं लिम्फॉइड और माइलॉइड स्टेम सेल्स में ठीक लिम्फॉइड स्टेम सेल्स बेसिकली कमिटेड स्टेम सेल्स बनाते हैं प्रोटी सेल्स और प्रोबी सेल्स 
अब प्रो टी सेल और प्रो बी सेल मतलब ये कि टी सेल और बी सेल फॉर्म करेंगे टी लिम्फोसाइड और बी लिम्फोटाइड लिम्फोसाइड टी लिम्फोसाइड फर्दर दो चीज़ों में डिवाइड होंगे टी हेल्प और टी साइड टी साइटोटॉक्सिटी ठीक है और बी सेल बेसिकली प्लाज्मा सेल में जाकर एंटीबॉडी रिलीज करेंगे ठीक अच्छा लिम्फॉइड सेल्स क्या करते हैं लिम्फॉइड सेल्स इम्यून सेल्स बना सकते हैं बस टी सेल्स के मैंने बात की तो टी सेल्स के बारे में अगर मैं आपको फर्दर और बातें बातें बताऊं तो टी सेल्स मेच्योर टी लिम्फोसाइड बनाएंगे थाइमस में जाकर ये दो चीज़ों में डिवाइड हो रहे हैं टी हेल्पर सेल्स और टी साइटोटॉक्सिटी साइटोटॉक्सिक सेल टी हेल्पर सेल बेसिकली सी डी पॉजिटिव होता है जबकि सी डी थ्री पॉजिटिव और सी डी एट पॉजिटिव आपका हेल्पर सेल होते हैं याद रखिएगा बीटा से बी सेल जो होते हैं बी लिम्फोसाइड वो सर्कुलेशन में जाकर प्लाज्मा सेल में जाकर एंटीबॉडी तो बनाते हैं लेकिन ये सारा प्रोसीजर होता है साइटोकिन टू नाइन इंजाइम की मदद से माइलाइड सेल की बात करते हैं ये इम्यून सेल बना सकते हैं ए ग्रेन्यूलोसाइड और ग्रेन्यूलोसाइड होते हैं अब ए ग्रेन्यूलोसाइड भी चार है और ग्रेन्यूलोसाइड तीन है ए ग्रेन्यूलोसाइड चार है कौन कौन से एरेथ्रोसाइड्स थ्रोम्बोसाइड्स अच्छा ए ग्रेन्यूलोसाइड बेसिकली ज़्यादातर वो है ए ग्रेन्यूलोसाइड वो होते हैं जो ग्रेन्यूज जिनमें जिन जि, जि, वो माइलाइड सेल जिनमें ग्रेन्यूज नहीं है ठीक माइलाइड सेल क्या होते हैं जो ब्लड सेल बना सकते हैं ठीक ए ग्रेन्यूलोसाइड और ग्रेन्यूलोसाइड ए ग्रेन्यूलोसाइड वो होते हैं ज़्यादातर जो हमने पढ़े हुए रेथ्रोसाइड जिसे हम आर भी कहते हैं थ्रोम्बोसाइड जिसे हम प्लेटलाइट भी कहते हैं और अच्छा प्लेट यहाँ पर हम प्लेटलेट्स नहीं कहेंगे यहाँ पर हम कहेंगे इलेथ्रोसाइट और फिर हम कहेंगे मेगा कैरियोब्लास्ट फिर मेस्ट सेल और मोनोसाइट ठीक है अच्छा मेस्ट सेल तो सर्कुलेशन में जाके मेस्ट सेल ही प्रोड्यूस करेगा लेकिन इलेथ्रोसाइट जब बोन मैरो से वहाँ पर जाएगा ब्लड में तो वो इलेथ्रो हाँ इलेथ्रोब्लास्ट होते हैं बोन मैरो में वो इलेथ्रोसाइड बनते हैं रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल बनते हैं ब्लड सर्कुलेशन में और मेगा कैरियोब्लास्ट प्लेटलेट्स बनते हैं ठीक और मोनोसाइड बेसिकली मैक्रोफेजेस बनते हैं याद रखिएगा मोनोसाइड आपके आ, क्या कहते हैं डेंट्रेटिक सेल भी बना सकते हैं डेंट्रेटिक सेल बेसिकली कनेक्शन होता है इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में और इनके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होता है तो अगर तो मोनोसाइड के थ्रू क्योंकि मोनोसाइड हम पढ़ रहे हैं माइलाइड सेल में तो अगर मोनोसाइड के थ्रू डेंट्रिक डेंट्राइटिक सेल बन रहा है डेंट्रिक सेल हाँ डेंट्रिक सेल बोलेंगे तो डेंट्रिक सेल अगर बन रहा है तो वो कहलाएगा माइलाइड डेंट्रिक सेल और अगर लिम्फॉइड सेल के थ्रू बन रहा है तो वो लिम्फॉइड डेंट्रिक सेल कहलाएगा बात कर लेते हैं अच्छा ए ग्रेन्यूलोसाइड में रेथ्रोसाइड है यानी आर उसके हवाले से पूरी रिकॉर्डिंग कर दी तो इतना बताऊँगा नहीं मैं रेड ब्लड सेल होते हैं मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्ला 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 प्लेटलेट्स होते हैं इनकी जो लाइफ स्पेन होती है वो टेन डेज की होती है और वो बेसिकली क्लॉटिंग में ज़्यादातर हेल्प करते हैं मोनोसाइट फॉर्म माइक्रोफेजिस ठीक है माइक्रोफेजिस आपकी इम्यून सिस्टम में बड़े हेल्प करते हैं फिर तो बात करते हैं ग्रेन्यूलोब्लास्ट की तो ग्रेन्यूलोब्लास्ट तीन तरह के होते हैं जिसमें ग्रेन्यूज होते हैं वो कहलाते हैं ग्रेन्यूलोब्लास्ट या ऑल्सो कॉल्ड एज माइलोब्लास्ट तीन टाइप के होते हैं बेसोफिल न्यूट्रोफिल और ईसिनोफिल फिल वाले सारे यहाँ पर पाए जाते हैं अब बेसोफिल जो है ना बेसिकली ब्लड फ्लो को प्रमोट करता है और ये एलर्जी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है अच्छा न्यूट्रोफिल बेसिकली इन्फेक्शन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और इसोनोफिल बेसिकली एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अच्छा सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स ठीक है सो गाइज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टडी हार्ड वर्क हार्ड एंड गुड लक बाय